దాన్ని మూసేసే చట్టం చాలా అన్డెమోక్రటిక్ గా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ గా పాస్ చేశారు ఆ రోజున మేమందరం కూడా బయట నుంచి విట్నెస్ చేశాం అంచేత ఇండియా స్టేట్స్ అనేటువంటిది జరుగుతున్నప్పుడు చట్టం పాస్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం మనకి తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేసినప్పుడు మనం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఏం చేయలేకపోయాం మన నాయకులైతే ప్రతి రాష్ట్రానికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క నాయకుడిని కూడా కలిశారు మాకు ఎట్లా అన్యాయం జరగబోతూ ఉంది బైఫర్కేషన్ సందర్భాల్లో ఇటువంటి దాన్ని మీరందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి మాకు సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది చాలామంది సపోర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేశారు ఏ కొద్దిమందో తప్ప అంచేత బైఫర్కేషన్ చట్టం అయిన తర్వాత అదేవిధంగా పార్లమెంట్లో ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ చట్టంలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో సమస్యలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పరిష్కరించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది అదేవిధంగా చట్టంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలే కాదు ఆ రోజు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ పార్లమెంటు సాక్షిగా మనకి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు ఇచ్చారు వాటిని కూడా మనం నెరవేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మన మీద ఉంటుంది అందుచేత మనం రీజనల్ పార్టీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం అధికారంలోకి వస్తామనేటువంటి నమ్మకం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏం చేతంటే అప్పటికే మనం చూసినట్లయితే లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి బీజేపీ సపోర్ట్ లేదు అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ సపోర్ట్ కూడా లేదు లోకల్ బాడీస్లో అర్బన్ బాడీస్ కానీ రూరల్ బాడీస్ కానీ చూస్తే మనం బ్రహ్మాండంగా గెలుచుకున్నాం ఆ రోజున ఈ వీళ్ళిద్దరు సపోర్ట్ లేకుండా కూడా మనం బ్రహ్మాండంగా గెలుచుకోవడం జరిగింది గెలుచుకున్నాం కదా అని తర్వాత జనరల్ ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు దాని ముందు మనం ఎలియన్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఎలియన్స్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సంకీర్ణంలో ఎందుకు ఉన్నాం అనే దానికి మనం చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంది మొట్టమొదటిగా అక్కడ సంకీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ప్రధానంగా మనం మనకు జరి జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుని ఏదైతే అన్యాయం జరిగిందో బైఫర్కేషన్లో మనకు ఉండేటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి నష్టాలు కానీ అదేవిధంగా మనకి అడ్మినిస్ట్రేట్లో జరిగినటువంటి నష్టాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం సెటరైట్ చేసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ రోజున కేంద్రంలో కూడా మనకి ఏదో రకమైనటువంటి కొంత స్థానం కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మన నాయకులు నిర్ణయించి ఆ రోజున అలియన్స్ పెట్టుకున్నాం సరే ఎలక్షన్స్ జరిగాయి ఎలక్షన్స్లో మనకి లోకల్ బాడీస్లో వచ్చిన దానికంటే ఆ ఓట్ బ్యాంకు ఈ ఓట్ బ్యాంకు చూస్తే మనకి దాదాపు కొన్ని సీట్లు తక్కువ వచ్చాయి అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుందంటే బీజేపీ ఉన్నా లేకపోయినప్పటికీ ఆ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి తెలుగుదేశం పార్టీ వస్తేనే మనకు జరిగినటువంటి నష్టం జరు నష్టం భర్తీ అవుతుంది అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయితేనే ఈ రాష్ట్రాన్ని రక్షించగలడు ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడగలడు ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని రకాలైనటువంటి సమస్యల్ని పరీక్షించగలిగే శక్తి ఆయనకు ఒక్కడికే ఉందనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనకి ఓట్లేశారనేటువంటి సంగతి ఇతర పార్టీలు కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నేను ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నాను మరి మీకెందుకు ఓట్లేయలేదు మిమ్మల్ని ఎందుకు అధికారంలోకి తీసుకురాలేదు మీరంత గొప్ప నాయకులైతే అప్పటికే మనం అధికారంలో లేనప్పుడు ఆ రోజునే ఈ యొక్క దాదాపు లక్ష కోట్ల రూపాయలు జగన్మోహన్ రెడ్డి మింగాడు ఈ రాష్ట్రానికి సంపాదించిన సంపదని అదేవిధంగా దాదాపు లక్ష ఎకరాల భూమిని రైతుల భూమిని లాక్కున్నాడనేటువంటిది మనం పెద్ద బుక్ పబ్లిష్ చేశాం ఆ బుక్ పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత దాని మీద సిబిఐ ఎన్క్వైరీ అయింది ఈ రోజును కూడా చూసిన నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలను అటాచ్మెంట్ చేశారు అదేవిధంగా దాదాపు పన్నెండు చార్జ్షీట్లు పడ్డాయి ప్రతి శుక్రవారం కూడా జైలుకి వెళ్తాడు ఇటువంటి నాయకుడు మనకి ఈనాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నాడు అంచేత ప్రజాస్వామ్యంలో నాయకత్వం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి దాన్ని మన నాయకుడిని చూసి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఏం చేస్తున్నారు ఒక నిజాయితీతోటి ఒక కమిట్మెంట్ తోటి అదేవిధంగా రాష్ట్రానికి న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మన నాయకులు మన నాయకులు ఉంటే తండ్రిని అడ్డు పెట్టుకుని మొత్తం ఆస్తి అంతా దోచేసేటువంటి కార్యక్రమాల్లో కొడుకు జగన్ ఆ రోజున చేశాడు ఇదే డిఫరెన్స్ ఇద్దరు నాయకులకు ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ మనం చూసినట్లయితే అందుకనే జగన్మోహన్ రెడ్డిని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఆ రోజున ఎలక్షన్స్ లో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ లో అందుచేత మనం ఏంటంటే మనం వస్తే అధికారంలోకి వస్తాం మనల్ని ప్రజలు ఆదరిస్తారు ప్రజలను ఆదరించినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క కోరికలు తీర్చాలి 
అదే విధంగా బైఫర్కేషన్ అయినటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించాలి అదే విధంగా మనకు వచ్చినటువంటి ఏదైతే అష్యూరెన్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం పరిష్కరించుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ రోజున అలియన్స్ లో చేరాం అలియన్స్ లో చేరి మనం ఎప్పుడు అందుకనే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ ఉంటారు మనం అందరం కూడా చెప్పుకుంటున్నాం ఇరవై ఐదు ఇరవై తొమ్మిది సార్లు కేంద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి మన సమస్యలు పరిష్కరించమంటే ఒక్క సమస్య కూడా ఎప్పుడు పూర్తిగా పరిష్కరించినటువంటి సందర్భం నాలుగు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశాం ఎందుకు బయటకు వచ్చామో మనం ప్రజలకు కూడా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఎందుకు బయటకు వచ్చామంటే మనం అనుకున్న విధంగా ఈ ఎలియన్స్ గవర్నమెంట్ పనిచేయలే సంకీర్ణ ధర్మం కూడా వాళ్ళ దగ్గర లేదు ఎంచేతన మనం అధికారంలో ఉన్నాం ఎన్డీఏ తోటి ఉన్నాం వీళ్ళ కోరికలన్నీ వీళ్ళ యొక్క సమస్యలన్నీ పరిష్కరించాలి వీళ్ళకి అన్యాయం జరిగింది అనేటువంటి ఆ రోజున స్టేజ్ లెక్కి మోడీ గారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు తప్ప ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి మనం అనుకున్నటువంటి రీతిలో కానీ మనకున్నటువంటి సమస్యలు కానీ పరిష్కారం కాలేదనేది కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం అందుకనే రాజకీయ మలుపు తీసుకోవడం జరిగింది ఈ రాజకీయ మలుపు తీసుకోవడానికి కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు అన్యాయం జరిగింది ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగింది ఈ రాష్ట్రం ప్రజల గురించి ఈ రాష్ట్రాన్ని గురించే మనం ఈ నాయకత్వం పార్టీ నడుస్తూ ఉంది అంచేత ఈ రాష్ట్రానికి న్యాయం చేస్తారనేటువంటి ఉద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకున్నారు అంచేత మనం చేయలేని పక్షంలో మనకి ఎంత చెప్పినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి చెవికి ఎక్కలేదు చెవికి ఎక్కలేకపోవటానికి కారణం కూడా ఉంటాయి అవి కూడా చెప్తాం ఎంచేతంటే అప్పుడు మనం చూసిన తర్వాత దాదాపు బడ్జెట్ పెట్టాడు జైట్లీ గారు బడ్జెట్ లో కనీసం ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు ప్రస్తావించకపోగా మిగతా రాష్ట్రాలకు ఆయన వేల కోట్ల రూపాయలు దాంట్లో ఆయన చేశారు అసలు సమస్యలు ఈ భారతదేశంలో సమస్యలతో ఉన్న రాష్ట్రం ఏదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి కనీసం ఒక్కటి కూడా ఆయన ప్రకటించలేదు అందుచేత మనం ఒక టర్న్ తీసుకున్నాం ఇది లాభం లేదు ఈ ప్రభుత్వంతో ఉంటే మనం కూడా మునిగిపోతాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ రోజున వాళ్ళు అన్యాయం చేశారు ఈ రోజున సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు అన్యాయం చేస్తున్నారు వీళ్లతో నడవడం చాలా కష్టం అంచేత వీళ్ళ నుంచి బయటకు రావడమే మంచిది అనేటువంటి మన నాయకులు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అప్పుడు మనం బయటకు వచ్చాం బయటకు వచ్చిన తర్వాత రాజకీయంగా మనం చూస్తే పోరాటమే తప్ప మరి వేరే కార్యక్రమం ఉండదు ఎవరితో పోరాడుతూ ఉన్నాం ఈనాడు బీజేపీతో పోరాడాలి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పోరాడుతూ ఉన్నాం దేని గురించి పోరాడుతున్నాం ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగింది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అన్యాయం జరిగింది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం పోరాడుతున్నాం మన గురించి కాదు మనల్ని ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజల గురించి మన ఎన్నుకు మనల్ని ఎన్నుకున్నటువంటి రాష్ట్రం గురించి మన సమస్యల పరిష్కారానికి మనం పోరాడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అందుచేతే మనం ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చాం ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం మన నాయకులు ఎప్పుడు కూడా మనకు ఓ చరిత్ర ఉంది మన నాయకుడికి ఓ చరిత్ర ఉంది నాకు చెప్పాను లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో అనేక ఏరియాస్లో లీడర్స్ ఉంటారు కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో చూసినట్లయితే మన లీడర్కి ఉండేటువంటి క్వాలిటీస్ ప్రజలకు ఎక్కడైతే అన్యాయం జరిగిందో ఆ న్యాయంగానే జరగకపోయినట్లయితే తప్పకుండా ప్రజల పక్షాన్ని ఉండాలి రాష్ట్ర పక్షాన్ని ఉండాలనేటువంటి మన నాయకుల యొక్క ఆలోచన అనేది కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం అంచేత మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం సంబంధం లేదు మనం బయటకు వచ్చేద్దాం బయటకు వచ్చేసి మనం పోరాటం చేసి కూడా సాధించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు రావడం జరిగింది మన మంత్రుల్ని విత్డ్రా చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు రావడం జరిగింది ఈనాడు మనం చూస్తూ ఉంటే పోరాడుతూ ఉన్నాం ఈ పోరాటం ఎందుచేత అంటే మనం ఎన్డీలో ఉండ ఎన్డీఏలో ఉండగానే నాకు అనుమానం వాళ్ళు ఒక కాన్స్పిరసీ క్రియేట్ చేశారు పొలిటికల్ కాన్స్పిరసీ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు బీజేపీ యొక్క హిడెన్ ఎజెండా మనం చూసినట్లయితే చంద్రబాబు నాయుడుని స్టెబిలైజ్ చేయకూడదు అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగుదేశం పార్టీ స్టెబిలైజ్ కాకూడదు స్టెబిలైజ్ అయినట్లయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉండేటువంటి ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి సత్తా కలిగిన లీడర్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించగలిగినటువంటి నాయకుడు అంటే ఈ భారతదేశం ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు అందుచేత ఇక్కడ కానీ నాయకత్వం కానీ స్టెబిలైజ్ అయితే వాళ్ళు అని అడిగినవన్నీ కూడా ఇచ్చేసినట్లయితే మనం కేంద్రంలో మనకు స్థానం కూడా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉండదమో అనేటువంటి భయంతో ఈనాడు మన రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేయడం మొదలెట్టారు 
ఆ అన్యాయం వాళ్ళ ఇడెన్ ఎజెండాలో భాగమే జగన్మోహన్ రెడ్డి పన్నెండు చార్జ్షీట్లు ఉంటాయి ఈనాడు మోడీ గారు అదేవిధంగా అమిత్ షా గారు కరప్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఈ దేశంలో కరప్షనే తీసేస్తామని ఈనాడు బ్యాంక్స్లో ఏం జరుగుతుంది ఈనాడు ప్రభుత్వంలో ఏం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కానీ కరప్షన్ గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేటువంటి మోడీ గారు దాన్ని సపోర్ట్ చేసేటువంటి అమిత్ షా గారు ఆ రోజు నా జ్ఞాపకం వస్తారు ముసోలిన్ను ఆ రోజున ఫ్యాసిస్ట్ అతను ఆ ముసోలిన్ను హిట్లర్ ఇద్దరు జ్ఞాపకం వస్తారు వీళ్ళ పాత్రలు చూస్తే నాకు అదే నా పర్సనల్ వ్యూ ఇద్దరు కూడా ఒక వాడు ముస్లిం ముసోలిన్ రెండో వాడు హిట్లర్ వీళ్ళిద్దరి యొక్క ధ్యేయం ఒకటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి విలువలు కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండేటువంటి మనకు వాల్యూస్ కానీ ఇవే కూడా లేకుండా ప్రవర్తించేటువంటి నాయకత్వమే ఆనాడు ఫ్యాసిస్ట్ పరిపాలన అదేవిధంగా హిట్లర్ యొక్క మనస్తత్వం కూడా అదే ఈనాడు కనిపిస్తూ ఉంది అంచేత మనమంతా కూడా ఆ రోజున చూసాం ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు భయం అంటే గరిపాటి మోహన్ రావు గారు చెప్పారు ఆనాడు మేమంతా నేను కూడా మన నాయకులతో మంత్రిగా ఉన్నా గవర్నమెంట్లో గోద్రా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ముఖ్యమంత్రి గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మోదీ గవర్నమెంట్ మోడీ ఆ రోజున ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి జరిగింది కాబట్టి అన్ని అన్ని వందల మంది డెత్స్ అలైవ్ డెత్స్ ట్రైన్లో వెళ్తాం అంటే వాళ్ళందరూ కూడా పాపం బర్న్డ్ అలైవ్ ముస్లిమ్స్ అందరూ కూడా అంత భయంకరమైనటువంటి ఇన్సిడెంట్ భారతదేశంలో ఎప్పుడూ జరగలేదు కాబట్టి మోడీ గవర్నమెంట్ రిజైన్ చేయించవలసిన బాధ్యత వాజ్పేయి గారి మీద ఉందనేటువంటి ఉందంటే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అది ఆయన మనసులో నాటింది అంచేత కేంద్ర రాజకీయాల్లో ఒకసారి మన దేశ రాజకీయాలు చూస్తే రీజనల్ పార్టీస్ ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి రీజనల్ పార్టీస్ ఎవరు కూడా కేంద్రంలో రాజకీయం చేయడానికి ఎవరు కూడా ఇష్టపడరు ఏ పార్టీ చూసుకున్నప్పటికీ కూడా కావాలంటే ఎవరోతో ఎలియన్స్లో పడతారు కానీ ఎవరికొకరికి సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ బట్ ఒకే ఒక పార్టీ మొట్టమొదటిగా ఎన్టీ రామారావు గారి నాయకత్వంలో వెనక బ్యాక్ బోన్గా ఉన్నటువంటి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేషనల్ ఫ్రంట్ స్థాపించి దేశంలో ఉండేటువంటి ప్రముఖ నాయకులందరినీ కూడా కాంక్లేజ్ ద్వారా ఒకటి చేసి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఓడిపోవటానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం మన రీజనల్ పార్టీ అయినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం అది మనకుండేటువంటి చరిత్ర ఆనాడు కూడా జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు మన నాయకులు జనరల్ సెక్రటరీగా ఉండే మన ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజున చైర్మన్గా ఉన్నారు నేషనల్ ఫ్రంట్కి అంటే మన సత్తా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చూపించాం ఎందుకు చూపించామంటే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితులు ఆ రోజు ఏ తప్పు లేకుండా మనతో ఎన్టీ రామారావు గారితో నూట అరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేస్ ఉంటే రామ్లాల్ని ఉపయోగించుకుని మన ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టారు ఆ పడగొట్టింది అప్రజాస్వామికంగా పడగొట్టారు గవర్నర్ని ఉపయోగించుకున్నారు అదేవిధంగా మిగతా రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను కూడా భ్రష్టు పట్టించారు అందుచేత మనం ఆ రోజున కాజ్ ఏంటంటే మనల్ని పడగొట్టడమే కాకుండా ఈ పార్టీ ఆనాడు ఉన్నటువంటి పార్టీ వల్ల రాష్ట్ర దేశం అంతా కూడా భ్రష్టు పడుతుంది రాజకీయాల్లో అంచేత ఈ ప్రభుత్వం పరిపాలనలో ఉండడానికి కుదరదనేటువంటిది అదేవిధంగా మన వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థ ఉండటానికి వీల్లేదని అదేవిధంగా అప్రజాస్వామ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు అంచేత వీళ్ళకి గుణపాఠం చెప్పాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనది రీజనల్ పార్టీ అయినప్పుడు కూడా మనం విజయవాడలోనే కాంక్లేవ్ పెడితే మొత్తం నేషనల్ లీడర్స్ అంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి బ్రహ్మాండమైన భారతదేశంలో ఎప్పుడు లేనట్టుగా ఆ కాంక్లేవ్ జరిగింది అప్పుడు నిజానికి మేమంతా జూనియర్స్ దాదాపు ఎనభై నాలుగు సంవత్సరం తర్వాత అంటే ఇంచుమించు జూనియర్స్ నాకు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు జూనియర్ మంత్రిగా ఉండేవాడిని అంచేత అంత కారణం ఉంది ఆ రోజున నేషనల్ ఫ్రంట్ రావటానికి తర్వాత యుఎఫ్ రావటానికి కూడా కారణం ఉంది ఎంచేతంటే ఆ రోజున ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనమే ప్రధానమైనటువంటి మన నాయకులే ప్రధానమైనటువంటి భూమికను పోషించారు ఎందుకు పోషించారంటే మనకి రీజనల్ పార్టీగా ఉండి ఒక రాష్ట్రానికే మనం కన్ఫైన్ కాలేదు కానీ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి గురించే సంక్షేమానికి మనం కన్ఫైన్ అయినప్పుడు కూడా కేంద్రంలో మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ చూపించుకోగలిగినట్లయితే మనకు కావాల్సినటువంటి నిధులు మనం తెచ్చుకోగలం అదేవిధంగా రాజకీయాలను ప్రక్షాళన చేయడానికి మన పాత్ర కూడా ఉండాలి భారతదేశంలో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక రీజనల్ పార్టీగా రీజనల్ నాయకుడిగా మనం ఈఎఫ్ మనం పెట్టి ఆ ఈఎఫ్ లో మన దేవగౌడ్ గారిని వీళ్ళందరూ కూడా ప్రధానమంత్రి చేయడం జరిగింది ఆ రోజును చాలా స్పష్టం చేశారు మన నాయకులు ఈ రోజును కూడా స్పష్టం చేస్తున్నారు మాకు ప్రధానమంత్రి అవ్వడం మాకు ఇష్టం లేదు ప్రధానమంత్రి అవ్వాలనే కోరిక కూడా లేదు 
ఆ యొక్క ఆస్పిరేషన్ కూడా లేదు ఎవరు ప్రధాన అయిన మంత్రి ఎవరు ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు కూడా మాకు సంబంధం లేదు కానీ బట్ ఎవరైతే ఈ రాష్ట్రానికి ఈ దేశానికి దేశంలో ఉండేటువంటి వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రం అధికారంలో ఉండడానికి వీరులేదనేటువంటిది మన తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి దేశ ఉద్దేశం అనేది కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం మనం చేస్తున్నాం అదేవిధంగా నేషనల్ ఫ్రంట్ ఏర్పడింది అదేవిధంగా యుఎఫ్ ఏర్పడింది యుఎఫ్ కన్వీనర్ గా మన నాయకులే ఉన్నారు ఎన్ఎఫ్ ఎన్ఎఫ్ కన్వీనర్ గా మన నాయకులే ఉన్నారు అంచేత మనకు ఉండేటువంటి ఇద్దరు నాయకులు కూడా ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నది ఇద్దరు నాయకులైనప్పుడు కూడా దేశ రాజకీయాలను గడగడలాడించినటువంటి శక్తి ఈ ఇద్దరు నాయకులకే ఉంది తప్ప మిగతా రీజనల్ పార్టీస్ కి లేదనేది కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం ఆ పరిస్థితుల్లో అవుతుంది ఈ రోజున మనం రాజకీయాలకు వస్తే మనం ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం చూస్తే అదేవిధంగా ఏదో విధంగా మనం మనల్ని అణిచివేయాలని రాజకీయంగా ఆర్థిక పరంగా కూడా అణిచివేయాలని రాష్ట్రానికి నిధులు లేకుండా చేయాలని అదేవిధంగా ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ గురించి మన వాళ్ళు చెప్పుంటారు ఫిఫ్టీన్త్ కమిషన్ ఉపయోగించుకుని ఏ విధంగా రాజ్యాంగ వ్యవస్థల్ని వీళ్ళు భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటారు సిబిఐని ఉపయోగించుకుంటారు కమిషన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఉపయోగించుకుంటారు అదేవిధంగా మిగతా వ్యవస్థలన్నింటి కూడా ఉపయోగించకుండా ఆఖరికి న్యాయ వ్యవస్థలో కూడా ఏలు పెట్టి న్యాయ వ్యవస్థలో కూడా ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారంటే ఇటువంటి వాళ్ళకి నాయకులకి ఇద్దరికి కూడా ఎవరైతే ముసోలిని హిట్లర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి గుణపాఠం చెప్పడమే తెలుగుదేశం పార్టీగా ధ్యేయంగా పెట్టుకుని మన నాయకులు పనిచేస్తున్నారనేది కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం అందుకనే మనకు అన్యాయం జరిగిందని జరి న్యాయం జరిపించుకోవడం ఒకవైపు అదేవిధంగా మనకు రాజకీయంగా మన యొక్క ప్రమేయ ప్రమేయం ఉండాలనేటువంటిది కేంద్రంలో రాజకీయంలో ప్రమేయం ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అందుకనే మొన్న మొన్న మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే కర్ణాటకలో ఏం జరిగింది మనకు అందరికీ కూడా తెలుసు ఇందాక మన వాళ్ళు చెప్పారు అంతేత కర్ణాటకలో గవర్నర్ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకుని ఒక విధానాన్ని అదేవిధంగా మణిపూరు మేఘాలయ అదేవిధంగా గోవాలో ఇంకో విధాన్ని అవలంబించి ఈనాడు రాష్ట్రంలో దేశంలో రాష్ట్రంలో కానీ భ్రష్టు పట్టిందంటే ఆ భ్రష్టు పట్టడానికి కారణం బీజేపీ నేతలు ఇద్దరు అనేది కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం మోడీ అమిత్ షా ఇద్దరు కలిపి భ్రష్టు పట్టించారు బీజేపీని ఏం చేతంటే వాళ్ళకి అధికార దాహం తప్ప రాష్ట్రాలకు న్యాయం చేయాలనేటువంటి విశ్వాసం లేదు వాళ్ళకి ఎంతసేపు రాజకీయాలు తప్ప మరొక కార్యక్రమం కూడా కాదు వాళ్ళకి అంచేత ఏ విధంగా పరిస్థితి ఉందో ఆ దానికి అనుగుణంగానే మన నాయకులు మిగతా రీజనల్ పార్టీస్ అన్ని లెఫ్ట్ పార్టీస్ కాంగ్రెస్ కూడా ఆ కార్యక్రమానికి వచ్చాయి కాంగ్రెస్ ఆ కార్యక్రమానికి వచ్చినంతటిలో ఒకరికొకరు కలిసి నమస్కారం పెట్టినంతటిలో అది భారతీయ సంస్కృతి భారతీయ సంప సాంప్రదాయం దాన్ని రాజకీయంగా జోడించడం అనేటువంటిది కరెక్ట్ కాదనేటువంటిది ఆ రోజున కూడా చెప్పాం కాకపోతే రీజనల్ పార్టీస్ ఏకం కానున్నాయి అనేటువంటిది కూడా ఆ రోజున మన నాయకులు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు రీజనల్ పార్టీ ఏ విధంగా అయితే ఎన్ఎఫ్ ఏర్పాటు చేసి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ధీటుగా ఎదుర్కోవడమే కాకుండా ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టామో మనం ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశామో యుఎఫ్ లో కూడా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని తీసి మనం ఎట్లాగైతే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశామో ఈ రోజున కూడా మన నాయకుల్లో ప్రధానమంత్రి మనకు కావాలని లేకపోయినప్పుడు కూడా కేంద్రంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మోడీ ప్రధానమంతిగా ఉండకూడదు అనేటువంటిది తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క ఏకైక అభిప్రాయం అనేది కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం దానికి ఏదో కార్యక్రమం చేయాలి ఏం చేత మనం ఒకరే చెప్తే చాలదు అనేక రీజనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి ఈనాడు రీజనల్ పార్టీస్ కానీ అన్ని స్టేట్స్ కానీ చూస్తే చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి దేశంలో ఉండేటువంటి మొత్తం రెవెన్యూస్ అన్ని కూడా సెంట్రలైజ్ చేసి దేశ దేశ కేంద్ర ప్రభుత్వం కింద ఈ రాష్ట్రాలన్నింటి కూడా బిచ్చగాళ్ళుగా చేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన నడుస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం అదేవిధంగా రాజకీయంగా అణగదొక్కాలనేటువంటి ఆలోచనతో భారతదేశంలో అన్ని పార్టీల మీద వాళ్ళు అన్ని రీజనల్ పార్టీస్ మీద పెత్తనం చలాయించదు మనకు తమిళనాడు చూసాం మొన్న కర్ణాటక చూసాం అదేవిధంగా మన దగ్గర ఏ విధైతే కుట్రలు పన్నారో ఆ కుట్రల్లో అవినీతి పనులు కూడా భాగస్వాములు చేసుకుని ఈనాడు తెలుగుదేశం పార్టీని అదేవిధంగా కులాలు మతాలు అన్నింటి కూడా చిచ్చుబెట్టి ఈనాడు తెలుగుదేశం పార్టీని పైకి రాకుండా చేయాలనేటువంటి మీ దుర్బుద్ధిని చూస్తూ ఉంటే మీది జరగదు ఎంతెంత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తర్వాత కూడా చంద్రబాబు నాయుడు బతుకున్నటి కాలం ఆయనే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారు తప్ప మరొకరు కాదనేది కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం అది ప్రజల యొక్క నాటి నేను చెప్పేది కాదు ప్రజల యొక్క ఆలోచన ఎందుకంటే మనకు కష్టాలు ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇ
ఎన్ఆర్ఐజిఎస్ పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలు కేంద్రం ఇవ్వాలి అదేవిధంగా యూసీస్ గురించి చెప్తున్నారు శాసనసభలో నిన్న కూడా ప్రతిరోజు కూడా మనం బయట పెట్టా పేపర్లన్నీ కూడా ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూసుకోవాల్సిన దానికి ఈనాడు అమిత్ షాకి ఏంటి సంబంధం అని అడుగుతున్నాం ఉన్నాం అమిత్ షా ఎందుకు విమర్శిస్తున్నారని అడుగుతున్నాం అంచేత ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈనాడు తప్పుడు రాజకీయాలు చేస్తున్నారు అంచేత ఏదైతే మన రాష్ట్రంలో కుట్ర జరుగుతుందో రాజకీయ కుట్ర జరుగుతుంది ఈ రాజకీయ కుట్రను మనం ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనకేం భయం లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మళ్లీ మనమే అధికారంలోకి వస్తాం అధికారంలో ఈనాడు బీసీలు కానీ ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు కానీ బలహీన వర్గాలు కానీ రైతులు కానీ మహిళలు కానీ అందరూ కూడా ఈనాడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంటేనే మాకు న్యాయం జరుగుతుందని నిత్యం చెప్పుకునేటువంటి ప్రజలలో చెప్పుకునేటువంటి మాట అనేది కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం అంచేత ఏదైతే కుట్రని భగ్నం చేయడం ఒకటి అదేవిధంగా కేంద్రంలో మోడీ గవర్నమెంట్ లేకుండా చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రధానంగా మన మీద ఉంది మన ప్రధానమంత్రికి ఆశపడి కాదు ఈ దేశాన్ని బాగు చేయాలి ఈ దేశంలో రాజకీయాలు ఈనాడు మనం చూస్తున్నాం రాజ్యాంగంలో ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి సెక్యులరిజం అసలు సెక్యులర్ పార్టీ కానే కాదు ఇది అంచేత సెక్యులరిజం అనేటువంటిది వీళ్ళకి అసలు వర్తించే వర్తించలేదు వీళ్ళంతా కూడా చూస్తే మన ఫ్యాసిస్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎంచేత ఈ దేశంలో ఎవరు ఉండటానికి లేదు ఏ మతాలు ఉండటానికి లేదు ఏ కులాలు ఉండటానికి లేదు ఈ దేశంలో మేమే పరిపాలించాలి మాకు సంబంధించిన కులాలే ఉండాలి మాకు సంబంధించిన మతాలే ఉండాలనేటువంటి ఒక ఫ్యాసిస్ట్ భారను భావంతో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఏ విధంగా రాజ్యాంగాన్ని రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి సెక్యులరిజం వ్యతిరేకిస్తున్నారు అదేవిధంగా రాజ్యాంగంలో సోషలిస్ట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ ఎవరికి పేదవాళ్ళకి ఎవరికి సాయం చేస్తున్నారో ఒకసారి చెప్పండి ఈనాడు ఎన్ఆర్ఐజిఎస్ కింద డబ్బులు ఇమ్మంటే ఎవరో సుబ్బారెడ్డి లాంటి వాళ్ళు ఎవరో పిటిషన్ పెడితే దాదాపు కూలీలకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేనటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉందంటే పేదవాళ్ళకి ఏ విధంగా న్యాయం చేస్తున్నారో ఒకసారి ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అందుచేత పేదవాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పార్టీ కాదు చాలా పేపర్లు వచ్చాయి కార్పొరేట్ వ్యవస్థ ఇది బీజేపీ ప్రభుత్వం అంటే కార్పొరేట్ వ్యవస్థ ఈనాడు జిఎస్టీ పెట్టారు జిఎస్టీ పెట్టి మొత్తం కామన్ మ్యాన్ మీద రేట్లు పెరిగాయి ఏం చేద్దంటే మనం జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా అనేక సందర్భాల్లో ఉదాహరణకు మీకు ఒక చింతపండు మీద పన్ను తీసేయండి అంటే తీయలేదు ఏం చేద్దంటే జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో కూడా వాళ్ళకి వీటో పవర్ ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్లే ఉన్నాయి అంచేత వన్ సైడ్గా చేసుకుపోతున్నారు మొన్న షుగర్ మీద స్ట్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు అంచేత అదే ఆ ఇష్యూ ఈ ఇష్యూ కాదు ఈ ఇష్యూలతో పాటు రాజకీయంగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న పార్టీలన్నీ కూడా మొత్తం అణిచివేయాలనేటువంటి ధోరణి ఉన్నప్పుడు మన గేయం ఒకటే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీని దించడమే గద్దె దించడమే ఏకైక గేయం అనేటువంటిది కూడా మనకి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం ఆ విధంగా మనం చేయాలి అదేవిధంగా డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ ఎక్కడ ఉందని చెప్తూ ఉన్నా సెక్యులర్ అదేవిధంగా సోషలిస్ట్ డెమోక్రసీ మనం ప్రియాంబుల్ ప్రకారం రాజ్యాంగ ప్రకారం డెమోక్రసీ ఎక్కడ ఉంది మన కర్ణాటక ఇన్సిడెంట్ చూస్తేనే డెమోక్రసీ లేదు గోవా ఇన్సిడెంట్ చూస్తే ఒక విధానం మేఘాలయ ఇన్సిడెంట్ చూస్తే ఒక విధానం ఈ దేశంలో వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా రాజ్యాంగాన్ని భ్రష్టు పట్టించే రాజ్యాంగాన్ని మలుపు తిప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తే అసలు మొదటికే గవర్నర్ వ్యవస్థ ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారు గవర్నర్ వ్యవస్థ ఉండటానికి వెళ్ళలేదు కేంద్రం ఒక మిథ్య అనేటువంటి ఆయన ఆ రెండు మాటలు చెప్పడం జరిగింది అంటే అది ఇప్పుడు అదే నడుస్తుంది గవర్నర్ వ్యవస్థ ఎందుకు ఉండాలనేటువంటి ప్రశ్న ఈనాడు రాజకీయ పార్టీల్లో ఏర్పడుతుంది భారతదేశంగా ఏర్పడుతుంది అనేది కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చేసినాం అంచేత మనకి ఉన్నటువంటి మన లీడర్ మనకి సరి అయినటువంటి పటిష్టం కలిగినటువంటి ఒక పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటి పరిపక్వాన్ని చెందినటువంటి లీడర్షిప్ ఉంది ప్రజాస్వామ్యులు లీడర్ అనేటువంటి చాలా ముఖ్యం అంచేత గ్రామ స్థాయి దగ్గర నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు దేశ స్థాయి వరకు కూడా లీడర్ సక్రమంగా ఉంటేనే ఆ ప్రభుత్వాల పార్టీలు సరిగ్గా ఉంటాయి ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని చూసాం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంతసేపు దోచుకోవడం దాచుకోవడం అయ్యే కార్యక్రమాలు తప్ప ఈనాడు మన వాళ్ళు చెప్పారు ఈయన ఉండటానికి ఒక ఇల్లు చాలండి ఒక రూమ్ చాలు రెండు రూములు చాలు లేకపోతే నాలుగు రూములు చాలు బెంగళూరులో ప్యాలెస్ ఎందుకండి ప్యాలెస్ ఎట్లా వచ్చింది దీనికి అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో ప్యాలెస్ జిల్లాకు ఒక సాక్షి ఆఫీసు అదే సాక్షి ఆఫీసు కూడా ఏ విధంగా బీజేపీ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే నిన్న మొన్న పేపర్లు చూస్తే ఈనాడు హయ్యెస్ట్ సర్క్యులేషన్ ఈనాడుకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎవరు జ్యోతి సర్క్యులేషన్ ఉంది ఈ జ్యోతికి ఎవరు మిగతా పేపర్లకి ఎవరు బట్ పేజీలు
రాజకీయంగా వాళ్ళని దగ్గరికి చేర్చుకున్నారు అదేవిధంగా వాళ్ళ కేసుల నుంచి పక్క తప్పించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అంచేత ఎవరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పుడు కూడా ఐపీసీ కింద శిక్ష పడుతుంది తప్ప అంటే ఒక యాక్ట్ కాదు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్ట్ ఐపీసీ అదేవిధంగా యాంటీ కరప్షన్ యాక్ట్ మొత్తం ఈ యొక్క ఈ కరప్షన్కి సంబంధించినటువంటి ఎన్ని చట్టాలు ఉన్నాయో అన్ని చట్టాలకు సంబంధించినటువంటి కేసుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇరుక్కున్నాడు ఆ కేసులను తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కూడా తప్పించడానికి ఎవరు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కూడా ఎవరి తరం కాదు అల్టిమేట్ గా ఈ హెస్ టు గోటు జైలు అనేది కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నా అంచేత అటువంటి వ్యక్తుల్ని సంఖన ఎక్కించుకుని ఈనాడు తెలుగుదేశం పార్టీ స్వచ్ఛమైన పరిపాలన ఇస్తూ ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అణిచివేయటానికి తెలుగుదేశం పార్టీని అణిచివేయటానికి మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలకి ఈనాడు చూస్తే అందుకనే ఈ యొక్క రాజకీయ తీర్మానంలో కూడా చివరిలో ఇప్పుడే సర్క్యులేట్ చేశాం అందరికీ కూడా చివరిలో చూస్తే అందుకనే మనం చూస్తే మన నాయకులు మన పార్టీ యొక్క ఆలోచన ఒకటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మనకు అన్యాయం చేసిందో మనకు అన్యాయం చేసినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా మనుగడ చేయలేదు అన్ని అన్ని సందర్భాల్లో డిఫీట్ చేసింది అదేవిధంగా ఈసారి కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మా మోడీ గారిని మట్టి కరిపించడం తప్పదనేది కూడా మరొకసారి మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఈ తీర్మానం మీద మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినటువంటి తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టే అవకాశం కల్పించినందుకు మన నాయకులు నాకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తూ ఈ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రంగా ఆమోదించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నా